இதுவரைக்கும் என்னுடைய சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணுங்க ஹாய் ஹலோ फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय சேனல் இன்னைக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போறோம் எப்ப பார்த்தாலும் இட்லி தோசை பூரி அப்படியே சாப்பிட்டு உங்களுக்கு அழுத்து போச்சு அப்படினா இந்த மாதிரி புதுவிதமா ட்ரை பண்ணுங்க அதுவும் சீக்கிரமாவே செஞ்சிரலாம் ரொம்ப டேஸ்டாவும் இருக்கும் ஹெல்தியும் கூட ஓகே फ्रेंड्स இது வந்து குக்கிங்ல இப்பதா பிகினர்ஸா இருக்கவங்களுக்கு அதுக்கு அப்புறம் பேச்சலர்ஸ் இருப்பாங்க அப்புறம் ஒர்க்கிங் உமன் மென் யாரா இருந்தாலுமே ரொம்ப நைட் டைம்ல டின்னர் செய்யறதுக்குள்ள நம்ம மார்னிங் ஏதாவது பிரேக்ஃபாஸ்ட் சட்டுன்னு செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இதை வந்து சீக்கிரமா ரெடி பண்ணி குழந்தைங்களுக்கும் கொடுத்துக்கலாம் நீங்களும் சாப்பிட்டுக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை எப்படி செய்யலாம்னு பாக்கலாம் வாங்க இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி செய்யறதுக்கு நான் ஒரு கப் அளவுக்கு வந்துட்டு ரவை எடுத்துருக்கேங்க நான் வந்து கோதுமை ரவை எடுத்திருக்கேன் நீங்க நார்மலா இருக்க ரவையே கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம் ஒயிட் ரவையே நீங்க எடுத்துக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கால் கப் அளவுக்கு வந்து தயிர் எடுத்திருக்கேன் மேக்சிமமே கால் கப் தாங்க அதுக்கு மேல நீங்க தயிர் சேர்த்தாதீங்க சேர்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு இந்த ரெசிபி செய்யும் பொழுது அந்த ஊத்தப்பம் செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து அது பிஞ்சு பிஞ்சு வந்துடும் கரெக்டாவே அது வார்க்கவே வராது உங்களுக்கு ஸோ இந்த அளவுக்கு மட்டும் தயிர் எடுத்துக்கோங்க டூ டு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்தீங்கன்னாவே போதுமானதா உங்களுக்கு இருக்கும் நான் இதை இப்போ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அரை கப் அளவுக்கு வந்து நம்ம தண்ணி சேர்த்திக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சமா சால்ட் சேர்த்திக்கிறேன் இதுல வந்து பேட்டர் வந்து ரெடி பண்றதாங்க ரொம்ப கரெக்டு கரெக்டான மெஷர்மெண்ட்ல நம்ம பண்ணிக்கணும் இல்லைன்னா இது சரியா வராது இப்ப கொஞ்சம் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்திக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை வந்துட்டு நீங்கள் அப்படியே வந்து வச்சுடுங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்துட்டு அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ நார்மல் ரவை அப்படின்னா டென் மினிட்ஸ் ஓகே அப்படியே ஊறிட்டு ஊர்னதையுமே இன்னும் கொஞ்சம் வந்து நமக்கு தண்ணி தேவைப்படும் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சில வெஜ்ஜஸ்லாம் வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதை அப்படியே விட்டுருங்க கொஞ்ச நேரம் ஊறட்டும் வெஜிடபிளில் வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் வந்து நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி தக்காளியும் வந்து ஒரு தக்காளி வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஆப்ஷனல் தாங்க உங்களுக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாக செய்யணும் அப்படின்னம்னா இந்த வெங்காயம் தக்காளி மட்டுமே போதும் இன்னைக்கு வந்து நான் வந்து வெஜிடபிள்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேரட்டும் கொஞ்சம் முட்டைக்கோசும் வந்து திருவி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் க்ரீன் சில்லி எடுத்திருக்கேன் க்ரீன் சில்லி வேண்டாம் உங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க போறீங்க அப்படி எடுக்க முடியாதுன்னா நீங்கள் வந்துட்டு மிளகுதூள் கூட மேலே போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பாருங்க இந்த தண்ணி எல்லாம் வாட்டர் கண்டென்ட் எல்லாமே வந்துட்டு அது ஃபுல்லாக இழுத்துருச்சு இப்போ நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு நம்ம கலந்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு பேட்டர் வந்து ரெடி பண்ணிக்கோங்க போதும் இதுக்கு மேலே ரொம்ப தண்ணி மாதிரி இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி ரொம்ப திக் கன்சிஸ்டன்சிலேயும் இருக்க வேண்டாம் இந்த அளவுக்கு இருந்ததுன்னா கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு தோசைக்கல்லே வச்சுக்கோங்க ஆயில் போட்டுட்டு பேன் வந்து கொஞ்சம் சூடானதையும் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பேட்டர் வந்துட்டு சேர்த்திடலாம் இப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதுக்கு மேல நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க காய்கறிகள் எல்லாம் சேர்த்திடலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் கேரட் அப்புறம் முட்டை கொசு சேர்த்துறேன் அதுக்கப்புறம் ஆனியன் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் தக்காளி அதுக்கப்புறம் கிரீன் சில்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாமே ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்படி வந்து கொஞ்சமா வச்சு கரண்டி வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மேல வந்து கொஞ்சமா நான் வந்து பெப்பர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வந்து ஒரு லிட் போட்டு இதை அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் இப்போ லிட் எடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பக்கம் திருப்பி போட்டுடலாம் 
இந்த பக்கமும் டூ மினிட்ஸ் வந்துட்டு நல்லா வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து விரதம் சாப்பிட்றதுக்கே சூப்பராக இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா தேங்காய் சட்னியோட செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எதுவுமே அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பொடி கூட எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா ஊர்கள் நீங்கள் கூட சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு கூட நீங்கள் சாப்பிட்டு போகலாம் இல்லை விரதாவே சாப்பிடலாம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது ஈவினிங் வந்து குழந்தைங்க வந்ததுமே கூட நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கலாம் ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி கூட எடுத்து எடுத்துக்கலாம் சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி ஒவ்வொன்றா சுட்டு எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு சுவையான சத்து மிக்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது யார் வேணாலும் ஈஸியாக செஞ்சு சாப்பிட முடியும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆகும் டைமு இது நான் கோதுமை ரவை எடுத்ததுனால எனக்கு இருபது நிமிஷம் எடுத்துக்கிச்சு உங்களுக்கு நீங்கள் நார்மல் ரவை தான் நீங்கள் ஒயிட் ரவை தான் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்துடலாம் குழந்தைங்களுக்கு ஈவினிங் வரும்பொழுது நீங்கள் இதை செஞ்சு கொடுக்கலாம் ரொம்ப சத்தானது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க